Şimdi öncelikli olarak diyetin bir süresi, mevsimi, zamanı kesinlikle olmaz. Bizler genelde burada ne şekilde hatalar yapıyoruz? İşte atıyorum dolaptaki pastam bitsin diyete başlayacağım, çocuğumun okulu açılsın diyete başlayacağım. Bu şekilde yaptığımız zaman süreci hep bir sınırlandırıyoruz aslında. Yani ben şu an evet diyete başlıyorum ama yarın öbür gün bir yoğunluğum çıktığında ya da motivasyonum düştüğünde, işim olduğunda bırakacağım gibi bir algı ile başlıyoruz. Öncelikli olarak bence ilk baştan burayı düzeltmek gerekiyor. Şimdi öncelikli olarak diyetin bir süresi, bir zamanı bizler için olmaz. Genelde şu şekilde hatalar yapıyoruz. Örnek veriyorum dolaptaki pastam bitsin diyete başlayacağım. İşte doğum günüm geldi onu bir atlatayım, tüketim fazla olacak sonra başlayacağım gibi. Öncelikli olarak e, bu kısmı düzeltmemiz gerekiyor. Bu da yapılan en büyük hatalardan biri. Ben de kliniğimde, danışanlarımda bu problemle çok fazla baş etmek zorunda kalıyorum. Sanki bir diyetisyenin yazdığı listeden işte birkaç şey çıkarttığında kişi daha fazla kilo verebileceğini düşünüyor. Oysa ki hepimizin vücudunun bir enerjiye ihtiyacı var. Bazal metabolizma hızım dediğimiz kavram bizim için çok kıymetli. Bu şu demek oluyor. Bizler hiçbir şey yapmasak sadece sedanter bir şekilde yatarak hayatımızı geçirdiğimizi farz etsek e, bunun için bile organlarımızın ihtiyacı olan bir takım enerji var. Bizler diyette bu enerjinin altına düştüğümüzde zannediyoruz ki çok daha fazla kilo vereceğiz. Fakat aksine metabolizma hızımızı yavaşlatarak vücudun kendini korumasına yani kilo veriminin yavaşlamasına ve hatta belki de durmasına sebep olabiliyoruz. Uzun süre açlık kesinlikle doğru bir kavram değil bence. Belki burada biraz tatlı bir açlıktan, böyle hafif motive edici bir açlıktan bahsedebiliriz ama burada tabii ki kimden bahsettiğimiz de çok önemli. Eğer ki kişinin bir diyabeti varsa, bir insülin direnci varsa ya da böyle bir sağlık problemi olmasa da biraz daha açlığa toleransı düşük olan kişiler var. Reaktif hipoglisemi diye adlandırdığımız. Bu tarz kişilerde uzun süreli açlıklar hayatı hem çok konforsuzlaştırır hem de ciddi sağlık problemlerine yol açabilmek. Metabolizma bizim için düzeni sever, disiplini sever ve o yüzden sürekli ona bir yakıt vermek gerekir ki sürekli çalışarak devam edebilsin. Yine yapılan en büyük hatalardan biri ekmeksiz bir program uygulamak. Ekmeğe karşı son yıllarda yapılan çok ciddi karalamalar var ne yazık ki. Fakat geçmişe dönük baktığımızda atalarımız, büyüklerimiz hep bugüne kadar aslında karbonhidratı ve ekmek türevlerini beslenmesinde yer veriyor. Bizlerin kasları ve beynimiz sadece glikozu yakıt olarak kullanır. O yüzden de karbonhidrat tüketimi beslenmemiz de çok önemli. Burada bir diğer değinmek istediğim noktada bizler bir dilim ekmekte bir elmayı çok eş değer tutuyoruz. Diyoruz ki ikisi de benzer kalori içeriyor, ikisi de bir karbonhidrat. Ben ekmek yemek yerine elma yemek istiyorum. Burada ikisinin vücudumuza yarattığı etkiler çok başka. Yediğimiz bir elma bizi ekmeğe nazaran daha çabuk acıktırır. Aldığımız tabii ki vitamin mineraller ikisinde de çok kıymetlidir ama ekmek tükettiğimizde Topluluk kontrolümüzü çok daha iyi sağlarız, çok iyi bir lif almış oluruz ve B grubu vitaminlerinden de zengin beslenmiş oluruz. Ben danışanlarımı evde tartılmayı kesinlikle yasaklıyorum. Çünkü diyet motivasyonu inanılmaz derecede düşürüyor. Şöyle ki kişi genelde şöyle bir algıya kapılıyor. Örnek veriyorum bugün 60 kiloya başladı. Günden güne böyle 200 gram, 300 gram, 400 gram azalarak bir haftayı tamamlamayı bekliyor. Aslında vücut bu şekilde ilerlemiyor ve bir robot gibi çalışmasını vücudumuzdan beklememiz gerekiyor. Vücut örnek veriyorum pazartesi diyete başladık. Salı günü kilo kaybetti. Çarşamba biraz artış gösterdi. Vücudumuzdaki bir takım metabolik olaylarla birlikte belki bir ödem gelişti. Tartta ciddi bir rakam artışı gördük. Sonrasında aslında vücut çok daha azalarak ilerliyor ve o bir haftalık süreci çok güzel bir kilo kaybıyla kapatabiliyor. Ama bizler her hafta tartıldığımızda mesela az önceki örnekteki gibi çarşamba günü yüksek bir e, rakam gördüğümüzde bizi demotive ediyor ve diyeti bırakmaya, pes etmeye kadar da bizleri ne yazık ki sürükleyebiliyor. Şöyle aslında programımızda her şeyi kusursuz yapsak dahi suyu eksi tükettiğimizde ne yazık ki istediğimiz sonucu almakta zorluklar yaşayabiliyoruz. Su vücudumuzdaki tüm organlarımız, tüm hücrelerimiz için oldukça kıymetli. Yine diyette ne yazık ki tartıda yüksek rakam görmek ya da ödem yaptığı düşüncesiyle yetersiz su tüketimiyle de karşılaşabiliyoruz. Meyveleri öncelikle yasaklı listemizden mutlaka çıkartmamız gerekiyor. Çünkü meyvelerden bahsetmediğimiz takdirde vitamin ve mineral alımı açısından ciddi problemlerle karşılaşabiliyoruz. 
O yüzden de hem lif alımı hem vitamin ve mineral alımı açısından meyveler bizim için oldukça önemli. Genelde şeker korkunç bir tablo olarak karşımıza çıkıyor ama bizlerin burada bahsettiği şeker fruktoz olan, meyvede bulunan şeker değil, daha ziyade gıda sanayisinde kullanılan, e, maliyeti daha düşük olan ya da daha yüksek oranda tat sağlatan yüksek fruktozlu mısır şurupları bizim için zararlıdır. Bunlar e, işte dediğim gibi restoranlarda, dışarıdaki ürünlerde kullanılan ya da paketli ürünlerde kullanılan şekerdir. Meyvelerdeki şeker olan fruktozdan kesinlikle korkmamamız gerekiyor. Yağ yakan yağlar hayatımızdan çıkmamalı. Şöyle ki örnek veriyorum kuru yemişler, badem, fındık, ceviz, köju gibi, e, avokado gibi meyveler, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı bunlar bizim için oldukça önemli. Sıfır yağ tükettiğimiz takdirde A, D, E ve K e, vitaminlerin emilimlerinde bir takım problemler yaşarız. Vücudumuzun e, sıfır yağ vücudumuz için uygun değil mutlaka e, faydalı yağları vücudumuza almamız gerekmektedir. Şöyle ki e, limonun yağlara karşı gizli bir silah olduğuna dair ne yazık ki pek çok söylem bulunmakta etrafta. Burada aslında bahsedilen şey limondan ziyade C vitamininin yağ yakımındaki etkisi. Bizler eğer günlük beslenmemizde yeterince meyve ve sebze tüketimimize yer veriyorsak e, limonlu su tüketmeye kesinlikle ihtiyacımız yok. Ama bunun çok ciddi bir plasebo etkisi var kişilerde. Sabah e, işte güne bir bardak limonlu suyla başladığında kendini daha böyle zinde, işte günü daha iyi geçireceğini düşünebiliyor. Eğer böyle bir etki yaratıyorsa, bize iyi geldiğini düşünüyorsak yapabiliriz ama bundan mucizeler beklememeli. Eğer bir takım mide problemlerimiz varsa da kesinlikle aç mide ile güne limonlu suyla başlamamalıyız. Ben bunlara diyet bekçileri diyorum. Genelde bir kişinin ne yazık ki toplum olarak bu konuda biraz acımasız yaklaşıyoruz ama e, diyetteyim diyen kişiye hep bir şeyler daha fazla ikram ediyoruz. Bir taneden bir şey olmaz. Hadi şunun da tadına bak diye. Ama e, süreçte en çok bizi olumsuz etkileyen noktalardan biri bu oluyor. O yüzden de hayır diyebilmeyi mutlaka bu noktada öğrenmemiz gerekiyor. Şöyle aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün de sağlık tanımına bizler baktığımızda hem bedenen hem de ruhen iyi olma hali olarak bizleri adlandırır. Eğer ki bir diyet sizi mutsuz, keyifsiz, konforsuz ve ulaşılmaz hissettiriyorsa eğer kesinlikle sizin için doğru bir program olmaktan çıkmaktadır.